السلام عليكم ورحمة الله أه نرجع حق دروس الفوتوشوب أه المرة راح نتكلم عن تفريق الصور تفريق الصور طبعا في كذا طريقة وكذا أداة استخدام التفريق وكله يعتمد على الصورة اللي أنت تبي تقصها في صور مثل هذه الصورة اللي أنا الحين فاتحها بالفوتوشوب راح نشتغل عليها هذه تعتبر سهلة وبسيطة بالقص شلون راح نستخدم هذه الأدوات هذه الأداة نتفرع من ثلاث أدوات ثانية كلهم يستخدمون للقص وهذه النجمة للقص راح نطبق عليهم كلهم زين راح نطبق أسهل وحدة اللي هي الماجيك تول نختار هذه طبعا قبل هذا كله نسوي دبليكيت حق اللاير نسكر اللاير اللي تحت زين ليش أساس إن الحين لو نسكر اللي فوق شوف شلون طلع شفاف أو إذا تحب تحط خلفية مثلا تكون بهذا اللون اللون الازرق لونها زين نشتغل على اللاير اللي فوق طبعا لاحظ هني ان المجسم مبين اللي هو النسر واضح وفي فرق كبير بينه وبين الخلفيه اللي نبي آه نفرغها طبعا بهالطريقة هذي أول شي قبل ما نستخدم الأدوات القص نروح حق image نروح levels زين ننقص الأسود لاحظ شنو قاعد يصير أن المجسم اللي عندي قاعد يزيد وضوح بهالطريقة هذي لو استخدمت الماجيك تول واخترت أي مكان خارج المجسم اللي بقصه زين انطق طقه واحده طبعا اسف أه هني تقدر تزيد اعداد مثلا المساحه اللي ياخذها تاخذها الماجيك تول هني عندنا 32 اعتقد كافيه الحين حددنا هني بس بقى منطقه ما تفرغت هني شو نسوي اما ان نضغط شفت ونضغط بمكان ثاني او ان هني عندنا بهالمنطقة هذي هذي خيارات حق أدوات القص نختار ثاني واحدة اللي هي هذي تكمل طريقنا مثلا إذا حددنا هني وما كمل هني ما علينا نضغط بالمكان الفاضي وتحدد معانا عقب ما خلصنا حددنا نضغط على ديليت تم التفريغ لو نشيل الأزرق اللاير الأزرق صار شفاف خلفية شفافة بالمرة بس طبعا حد الحين ما خلصنا شنو راح نسوي نفتح اللاير اللي تحت الأول نسوي له دبليكيت نرفعه فوق اللاير اللي فرغنا بعدين نطق ALT ونروح بين اللايرين ونطق إنتر ونخفي اللاير اللي تحت شوف شنو صار طبعا ليش انا سويت الحركة هذي لان انا عدلت باللون الاصلي حق الصورة فعشان ارجع اللون اسوي هالطريقة هذي شوف صار كله اسود هذا هو هني واذا بعدل بالالوان اذا ان مو واضحة او غامجة نروح حق شادو اند لايتس مرة ثانية تعدلت بهالطريقة بعدين نطق شيفت ونحدد الليارين اللي هني مع بعض ونطق كوماند اي عشان ندمج الصورة مع بصورة واحدة الحين اذا بنتحكم نقدر نتحكم بال نسر بروحه نقدر نسوي له نغير اتجاهه نغير مكانه هذه الصورة الاصلية هذا النسر عقب ما تفرغ طبعا نقدر نضيف له خلفية من عندنا أو نحط له ليار ونغير باللون ونقدر نسوي اللي نبي وتقدر تحط خلفية من عندك إذا تحب طبعا هذه طريقة سهلة وبسيطة في طريقة ثانية راح نطبقها على نفس الصورة نرجع الصورة مثل ما كانت نسوي لها دبليكيت نعدل بالألوان من طريق ليفل
نتحاول نقرب نختار أداة المغناطيس المغناطيس هي طريقة نضغط ضغطة واحدة مثلا هني ونمشي على أطراف المجسم اللي نبيه بس نحاول كثر ما مشينا شوية أنطق إنتر عشان يجدد التحديد وما نطول فيها مثلا الحين كذي أطق إنتر أكمل إلى هني وأطق إنتر كأني قاعد أرسم الشكل اللي قدامي لاحظ معاي هي الأداة هذه بروحها قاعد تمشي على المجسم اللي أنا أبيه والله أهم شيء بالتفريغ أن الواحد ما يستعجل و وفرغ على الراحة عشان يطلع شغلة دقيق وما في أخطاء طبعا كثر ما اشتغلنا أكثر بالتفريغ كل ما صار صارت العملية أسهل كل مرة تصير أسهل من اللي قبلها يعني مسألة تعويد وتدريب كثر ما تدربنا زيادة كثر ما أتقناها زيادة شوف الحين إحنا الحين ردينا نقطة البداية إذا ردينا عن نقطة البداية لاحظ أن الأداة صار عندها دائرة صغيرة هذه معناته أنا راح تسكر الدائرة راح تسكر التحديد نختارها الحين صار مجسم عندنا كله محدد بس الحين شنو راح اسوي ما راح نضغط دليت على طول نضغط كوماند شيفت اي عشان يقوم تحديد العكس كوماند صفر للتكبير راح نضغط دليت الحين نشيل التحديد عن طريق كوماند دليت ونشيل اللاير اللي تحت تفرغت الصوره فاضيه مثل ما قلنا تبي تحط لها لاير او تحط لها خلفيه من عندك براحتك نرجع حق طريقتنا الاولى كوماند جي دبليكيت لاير نرفع اللاير فوق فوق اللاير اللي تفرغ ليش لان احنا عدلنا بالصوره بالالوان الصوره الاصليه نضغط الت وبين اللايرين نضغط انتر بعدين شيفت عشان نحدد اللايرين مع بعض وكوماند اي صارت صوره واحده نخفي اللاير اللي تحت هذا عندنا المجسم متفرغ ونقدر نحطه وين ما نبي اتمنى ان كان الدرس واضح واستفدتوا منه واشكر حسن متابعتكم وانتظروني بدروس جايه شكرا لكم مع السلامه